میان رودان یا بین و نهره نام منطقه باستانی بود که کشور عراق امروزی در آنجا قرار دارد این منطقه در قسمت هلال حاصل خیز بین رودهای دجله به فرات قرار داشت که باعث تولد برخی از اولین و پیشرفته ترین تمدنهای باستانی شد تاریخ میان رودان از دوره پارین سنگی تا تأسیس خلافت اسلامی در اواخر قرن هفتم پس از میلاد ادامه داشت و پس از آن این منطقه به نام عراق شناخته شد سومری ها یکی از کهانترین تمتونهای جهان در میان رودان اولین زبان نوشتاری قابل شناسایی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد خلق کردند و جزء اولین پیشگامان کشاورزی بودند همچنین تمتونهای آکد و آشور در حوالی موسل و کرکوک امروزی میزیستند پیچیده ترین متن حقوقی جهان باستان توسط پادشاه بابل یعنی همورابی نوشته شد که قانون کیفری مدرن امروزی بر این قانون استوار است شهر باستانی بابل در عراق امروزی قرار داشت که ویرانه های آن در فاصله 94 کیلومتری جنوب غربی شهر بغداد پیدا شده است. این دوران تا سال 539 قبل از میلاد ادامه داشت و توسط امپراتوری همسایه یعنی هخامنشیان تحت فرمان و کوروش که خود را پادشاه بابل معرفی کرد فتح شد. طی 700 سال بعد مناطقی که عراق امروزی را تشکیل میدادند تحت حکومت یونانیان، اشکانیان و رومیان قرار گرفتند. و یونانی ها و پارت ها پای تخت های امپراتوریشان را در این منطقه با شهرهای سلوکه و تیسفون تأسیس کردند. در قرن سوم پس از میلاد زمانی که این منطقه تحت کنترل ساسانیان قرار گرفت و شهر تیسفون را برای پای تختی برگزیدند، قبایل عرب کوچنشین از عربستان جنوبی که عمدتا از یمن امروزی تشکیل شده بود شروع به مهاجرت کرده و در جنوب میان رودان ساکن شدند و با ایجاد قبایل عرب یعنی لخمیان قدرت گرفتند. ریشه نام عربی عراق تقریبا به این زمان باز می گردد. امپراتوری ساسانی در نهایت توسط خلفای راشدین در قرن هفتم فتح شد و عراق به طور خاص در پی نبرد قادسیه در سال 636 تحت حکومت اسلامی قرار گرفت. بعد از فراگیر شدن اسلام در این ناحیه با انتقال پایتخت قلمرو اسلام از مدینه به کوفه در زمان علی ابن ابی طالب این منطقه مرکز دنیای اسلام شد. اومویان بین سالهای 662 و 750 میلادی با مرکزیت دمشق بر عراق حکومت کردند. در زمان دومی خلیفه اوموی یزید ابن ماویه واقعی آشورا در سال 680 میلادی در کربلای عراق اتفاق افتاد. با ظهور عباسیان در سال 750 عراق بار دیگر به مرکز حکومت خلافت تبدیل شد. ابتدا در کوفه از سال 750 تا 52 یک دهه بعد در انبار و سرانجام در شهر بغداد پس از تحسیس آن در سال 762. بغداد در این دوره به مرکز فرهنگی و فکری جهان تبدیل شد که امروز به عنوان اصر طلایی اسلام شناخته می شود. بیشتر ماجراهای کتاب هزار و یک شب که در دوران هارون و رشید از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد در بغداد و ایران باستان می گذن. رشد و شکوفایی سریع بغداد در قرن نهم با دوره ای از رکود در قرن دهم ده به دلیل تهاجمات آل بویه و سلجوگیان همراه شد اما تا زمان حمله مغل از اهمیت محوری برخوردار. مغولان خلافت عباسی و دانشگاه بیت الحکمه کتابخانه و مرکز علمی دوران طلای اسلام در بغداد که حاوی هزاران سند تاریخی و علمی با ارزش بود را نابود کردند. در سال 1258 میلادی عراق به یکی از استانهای ایلخانان ترک و مغول تبدیل و از اهمیت آن کاسته شد. تیمور لنگ در سال 1401 به عراق حمله کرد و پس از تسخیر بغداد 20 هزار نفر از مردم عراق و مردمان بومی آشوری مسیحی را به قتل رسند. بعد از اینکه در سالهای پایانی قرن چهاردهم قره گوینلوها بر عراق مسلط شدند در قرن پانزدهم آق گوینلوها آنها را شکست داده و کنترل عراق را به دست گرفتند سرانجام در قرن شانزدهم به دست صفویان و در قرن هفدهم جذب امپراتوری عثمانی شد و بارها تحت کنترل صفویان و همچنین ممالیک دودمان فرماندهان ترک در شام و میس قرار در این سالها جمعیت قبایل چادرنشین با نفوذ بادی نشینان عرب از عربستان افزایش پیدا کرد در طول جنگ جهانی اول بریتانیایی ها به کمک عراب و آشوری های منطقه پس از سقوط بغداد آن را در سال 1917 تسخیر کرده و عثمانی ها را شکست دادند. بر اساس توافق نامه ساکس بیکو مناطقی که امروز جنوب اسرائیل، فلسطین، اردن و جنوب عراق شناخته می شود به انگلیسی ها واگذار شد و فرانسه حاکمیت بر جنوب شرقی ترکیه امروزی و بخش های شمالی عراق و سوریه و لبنان را به دست آورد. گرترود بل مشاور سیاسی کاوشگر و جاسوس انگلیسی معروف به مادر عراق توانست سران قبایل مختلف منطقه را متحد کرده و در برابر خدمات ایشان آنها را صاحب کشور نماید. عملیات کشورسازی شامل کشورهای نوبنیاد سوریه، عراق و اردن واگذار شده به برادران هاشمی و کویت بود. 
تنها کشوری که مرزهایش در آن منطقه تغییر نکرد ایران بود در سال 1920 میلادی سرپرستی عراق با حکم جامعه ملل و با عنوان ایالت عراق به بریتانیا داده شد انگلیسی ها یکی از دو برادر هاشمی یعنی فیصل را به عنوان حاکم از طرف خود بر عراق گماردند و از به هم پیوستن سه ایالت منطقی میان رودان یعنی ایالت های بسره بغداد و موسل کشور عراق تشکیل شد پس از انقلاب ضد استعماری مردم عراق در سال 1920 آرنولد ویلسون کمیسر مدنی بریتانیا در بغداد برکنار شده و سر پرسی کاکس به جای او منصوب شد در سال 1930 شیعیان عراق علیه حکومت دست نشانده انگلستان قیام کردند اما به علت عدم همراهی قبایل سنی که غالبا مورد کمک بریتانیا قرار داشتند این شورش شکست خورد از این پس فقر شیعیان و فشارهای حکومت بر آنها آغاز شد پادشاهی عراق در سال 1932 از بریتانیا مستقل شد و قاضی اول بعد از مرگ پدرش فیصل تا سال 1939 و فرزندش فیصل دوم تا سال 1958 پادشاهی کردند به دلیل نابالغ بودن فیصل دوم نیابت سلطنت به پسر اموی قاضی به نام عبدالله اعطا شد رشید علی گیلانی در 1941 کودتای علیه عبدالله انجام داده و دولت او را ساقط کرد بریتانیا از ترس قطع جریان نفت به سوی غرب عراق حمله و تا سال 1947 عراق را اشغال کرد در دوران جنگ سرد عراق به یکی از متحدین اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شده بود و شوروی از طریق این کشور نفوذ خود را در خاورمیانه فراهم می‌کرد در سال 1957 شیعیان معترض عراقی توانستند حزب دعوت اسلامی عراق را تشکیل دهند و اعلام موجودیت سیاسی نمایند با کودتای ضد سلطنتی 14 ژوئیه 1958 توسط تیمسار عبدالکریم قاسم فیصل دوم کشته شد و حکومت پادشاهی عراق پایان یافت و در نتیجه منجر به ایجاد حکومتی جمهوری شد در سال 1963 عبدالسلام عارف به کمک حزب بس عراق طی کودتای خونین قاسم را به قتل رساند و بعدها به دلیل مرگ در سانحه سقوط هلیکوپتر برادرش عبدالرحمن عارف زمام قدرت را در دست گرفت سرانجام در سال 1968 حزب بس در دومین کودتا دولت عارف را سرنگون کرد و حسن البکر با تشکیل شورای فرماندهی انقلاب به قدرت رسید و این نیز در سال 1979 در اثر فشار معاونش صدام حسین و مشکلات سلامتی مجبور استعفا شد و صدام رئیس جمهور عراق گردید در سال 1980 جنگ ایران و عراق با حمله صدام به ایران آغاز گردید و تا سال 1988 ادامه یافت. در همان دهه عملیات انفال منجر به کشتار و نست کشی بیش از 100 هزار و به اعتقاد برخی بیش از 200 هزار نفر از کرد ها گرد. در پی حمله ارتش عراق به کویت و جنگ خلیج فارس کشور عراق با تحریم های اقتصادی روبرو شد و با تهاجم نظامی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش در سال 2003 حکومت صدام حسین سر نگوش. به گفته برخی منابع از زمان اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش بیش از یک میلیون عراقی در پی خشونت های فرقی جنگ های داخلی و درگیری با گروه های خارجی حاضر در عراق کشته شدند.